క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ మా కేఎస్ రామారావు గారి నిర్మాణ సారథ్యంలో మిత్రుడు భీమేని శ్రీనివాస గారి దర్శకత్వంలో లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు వస్తున్న రాబోతున్న సినిమా కౌశల్య కృష్ణమూర్తి ఇది క్రికెట్ నేపథ్యంలో వస్తున్నటువంటి కథాంశం మన ఇండియా వైజ్గా చూసుకుంటే అటు హిందీ కానీ ఇతర రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో కానీ క్రికెట్ కానీ ఎనీ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ వాటి నేపథ్యంలో తీసే సినిమాలు ఏవి కూడాను ఫెయిల్ అవ్వలేదు అన్ని విజయవంతంగా ఆడిన సందర్భాలు మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రతి వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు ఆ స్పోర్ట్స్ నేపథ్యంలో ఉన్న కథాంశానికి అంతటి ఇంపార్టెన్స్ మనం గేమ్స్కి ఇస్తుంటాం కాబట్టి అండ్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన నేషనల్ గేమ్ లాంటిది అలాంటి క్రికెట్ని కథాంశంగా తీసుకుని వస్తున్న సినిమా ఈ కౌశల్య కృష్ణమూర్తి ఇందులో ముఖ్యంగా హీరోయిన్గా చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్ ఆ అమ్మాయి చాలా బాగా చేసిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ క్రికెటర్ క్రికెట్ని ఇటు స్టేట్ లెవెల్ కాదు జాతీయ స్థాయి కాదు అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకువెళ్ళి లేడీస్ క్రికెట్ని అంత ఇంపార్టెన్స్ని ఉందని తెలియజెప్పినటువంటి కథాంశంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించింది చాలా అద్భుతంగా పోషించిందట ఐశ్వర్య రాజేష్ ఎవరో కాదు మన మా కొలీగ్ రాజేష్ హీరో రాజేష్ కూతురు అలాగే కమెడియన్ శ్రీలక్ష్మికి మేనకోడలు ఇది ఎవరో తమిళ్ అమ్మాయా ఏమిటి అని అడిగితే కాదు కాదు మన తెలుగు అమ్మాయి ఇలా రాజేష్ కూతురు శ్రీలక్ష్మికి మేనకోడలు అని చెప్తే చాలా సంతోషపడ్డాను మన తెలుగు సినిమాల్లో తెలుగు హీరోయిన్లు కొరవడిపోతున్న ఈ సందర్భంలో ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా ఐశ్వర్య రాజేష్ రావటం అన్నది శుభ పరిణామం అండ్ నేను ట్రైలర్ చూశాను అలాగే టీజర్ కూడా చూశాను అండ్ ఫెంటాస్టిక్ తను క్రికెటర్గా నిరూపించుకోవడానికి క్రికెటర్గా తను క్యారెక్టర్కి జస్టిఫై చేయడానికి ఒక నాలుగైదు నెలల పాటు కష్టపడి క్రికెట్ నేర్చుకుని ఆ తర్వాత షూటింగ్ చేయడం ప్రారంభించిందంటే కనుక ఆ అమ్మాయికి ఉన్న డెడికేషన్ కానీ తను తీసుకున్న శ్రద్ధాశక్తులు కానీ ఆ తీస్ పడిన కష్టం కానీ అంత ఇంత కాదు మనస్ఫూర్తిగా నేను ఐశ్వర్య రాజేష్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమాలో ఒక రైతు కూతురు హీరోయిన్ అలాంటి పేద కుటుంబంలో పుట్టి ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఉత్సాహ ప్రోత్సాహం లేనటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో నుంచి తనకు తానుగా ఎమర్జ్ అయ్యి వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటూ ఆ రకంగా అతను తను అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళి అక్కడ కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించి మన దేశ ప్రతిష్టని నుడంపు చేసే విధంగా క్లైమాక్స్ ఉంటుంది అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని నాకైతే ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా విజయవంతం అవుతుందని మా సిసి కమర్షియల్ మంచి విజయవంతం సినిమాలకి అది పెట్టిన పేరు ఖచ్చితంగా ఆ సిసి కమర్షియల్స్కి ఇదొక మరొక విజయం లభిస్తుందని అలాగే మంచి కమర్షియల్ మంచి ఇతివృత్తాలని తీసుకుని దర్శకత్వం వహించే భీమనేని శ్రీనివాసరావు గారికి కూడా ఇది మంచి సినిమా అవుతుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా అందరిని అలరిస్తుందని ఆశాభావంతో ప్రతి ఒక్కరికి యూనిట్ సభ్యులకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఐశ్వర్య రాజేష్ అండ్ చిరంజీవి నమస్తే అమ్మా ఇప్పుడే నేను ట్రైలర్ చూశాను కౌశల్య కృష్ణమూర్తి చాలా 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 ఇన్స్పైరింగ్ అవుతుంది చాలా బాగా చేశావు అలాగే నువ్వు ట్రైనింగ్ తీసుకున్న ఆ వీడియో కూడా చూపించారు చాలా కష్టపడ్డావు నిజంగా ఒక క్యారెక్టర్ కోసంగా నువ్వు పూర్తి స్థాయిలో తరగతి పొందావు కనుక రియల్ అప్రిషియేట్ అండ్ నీ లాంటి వాళ్ళు రావాలి నాకు ఒక డాడీ తెలుసు అండ్ నువ్వు వాళ్ళ రాజేష్ కూతురు అని తెలియగానే నాకు చాలా ఇంప్రెసివ్ అనిపించింది అండ్ సో హ్యాపీ రియల్గా ఈ సినిమా కూడా చాలా బాగుంటుందని నీకు తెలుగులో ఇది మంచి ఎంట్రీ అవుతుంది అనుకున్నాను సో నాకు తెలిసింది నువ్వు చాలా బిజీగా ఉన్నావు అని అసలు టైం ఎవరు దొరకలేదని సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఇదే రకంగా బిజీగా ఉండాలని కోరుకున్నారమ్మా గుడ్ లక్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అమ్మా షూర్ 
ఈ ట్రైలర్ చూస్తే కనుక ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా చూడాలనుకున్నా కూడాను ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా ఆయనే ఉండాలని చెప్పండి ఫ్రీలాన్సింగ్ నువ్వు నువ్వు కూడా నీ ఆప్షన్స్ దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలుగా మెగాస్టార్కి మా సంస్థ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్కి మాకు ఉన్న అనుబంధానికి తార్కాణంగా ఆయన నేను తీసిన అతి చిన్న సినిమా రేపు మీరు చూడబోయే అతి గొప్ప సినిమా మా కౌశల్య కృష్ణమూర్తి అనే ఒక క్రికెటర్ కథ టీజర్ లాంచింగ్కి ఆయన ఒప్పుకోవటం నిజంగా చాలా సంతోషం మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అలాగే ఈ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా మీకు నేను చాలా గర్వంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న యూత్కి కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉండే సినిమా అలాగే మంచి ఎమోషనల్ కథ మన భారతదేశానికి వెనుకగా ఉన్న ఒక రైతు కుటుంబానికి సంబంధించిన కథ పేర్లల్గా ఒక క్రికెటర్ ఒక రైతు కుటుంబం కథ ఎంత ఎమోషనల్గా ఎంత బాగా ఉంది అనేది మీరు సినిమా చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఈ సంవత్సరం రాబోయే అతి గొప్ప సినిమాలు అతి కొద్ది సినిమాల్లో డెఫినెట్గా కౌశల్య కృష్ణమూర్తి కూడా ఒకటి ఈ సినిమా తప్పకుండా మీరు ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా మీరు ఆనందిస్తారని మా సినిమా డెఫినెట్గా విజయవంతం అవుతుందని నమ్ముతూ మా అందు కారకులైన ఈ కథకి కారకుడైన అరుణ్ కామరాజు కామరాజు గారికి అలాగే శివ కార్తికేయన్ గారికి అలాగే దీనికి మంచి సంగీతం అందించిన దిబు థామస్కి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ప్రత్యేకంగా మా హీరోయిన్ రాజే ఐశ్వర్య రాజేష్కి చక్కగా నటించిన తండ్రి కూతుళ్ళు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అట్లాగే కొత్తగా ఇప్పుడిప్పుడే వర్ధమాన్ నటుడు మా కార్తీక్కి వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ క్రియేటివ్ కమర్షియల్ తరఫున ఒక మంచి సినిమా అందించినందుకు చాలా ఆనందిస్తూ వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మీ అందరికీ ఒక మంచి సినిమా అందిస్తున్నా నమ్మకంతో మేము ముందుకు వస్తున్నాం కౌశల్య కృష్ణమూర్తి తప్పకుండా ఆదరిస్తారని నమ్ముతూ సెలవు అందరికీ నమస్కారం కౌశల్య కృష్ణమూర్తి ఈరోజు టీజర్ రిలీజు ఈ సినిమా ఇంతకుముందే మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం ఈ టీజర్ రిలీజ్ చేయడానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు యాక్సెప్ట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఆయన క్రియేటివ్ కమర్షియల్తో ఆయనకున్న అనుబంధం మీ అందరికీ తెలిసిందే సో క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్లో వస్తున్న ఈ చిన్న బడ్జెట్ సినిమాని ఆశీర్వదిస్తూ అభిమానంతో టీజర్ రిలీజ్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆయన సో ఈరోజు మీరు ఆయన చేతుల మీదుగా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ టీజర్ని చూడబోతున్నారు సో ఇలాంటి సినిమాలకి ఇలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా అవసరం ఎందుకంటే చిన్న సినిమాలకి ఒక యాక్సెప్టెన్సీ కానివ్వండి ఒక రీచ్ కానివ్వండి ఉండాలంటే ఇలాంటి స్టార్స్ వాళ్ళ సపోర్టు చాలా అవసరం అవుతుంది సో మెగాస్టార్ గారు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నందుకు ఆయనకి ప్రత్యేకంగా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సో అలాగే ఇది చాలా మంచి సబ్జెక్టు క్రికెట్ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తున్నటువంటి సినిమా ఇది సో గేమ్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఇంతకుముందు చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి బట్ ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ కానీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ కానీ కమిటెడ్గా ఉండి బాగా చెప్పిన సినిమాలు బాగా చేసిన సినిమాలు మీరందరూ అభిమానించారు ఆదరించారు అట్లాగే ఇది కన అని చెప్పని తమిళ్లో పెద్ద హిట్ అయినటువంటి సినిమా ఇది శివకార్తికేయన్ గారి ఓన్ ప్రొడక్షన్లో ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా వచ్చిన సినిమా అక్కడ పెద్ద హిట్ అయింది అందరూ ఆదరించారు సో ఆ నమ్మకంతో ఈ సినిమాని నేను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కేఎస్ రామారావు చూడడం జరిగింది సో ఆయనకి నాకు ప్రీతంగా నచ్చి ఈ సినిమాని కమిటెడ్గా చేసాం మేము ఈ సినిమా సో మేము ఎంతగైతే ప్రేమించి ఈ సినిమాని చేసామో ప్రతి ఆడియన్ అంతే అభిమానంతో ఈ సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేస్తారని నమ్ముతున్నాం సో అవుట్పుట్ కూడా అంత బాగా వచ్చింది సో మా సినిమా మేము చెప్పుకోవడం కాదు డెఫినెట్గా 
ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్సు అలా ఉన్నాయి మాకు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మంచి కథలు రాలేదు రాలేదు అనే కంప్లైంట్ని దాటి ఒక మంచి కథని వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తున్నటువంటి ఆడియన్సు మీద నమ్మకంతో చెప్తున్న మాట ఇది సో ఇది ఐశ్వర్య రాజేష్ అనే అమ్మాయి హీరోయిన్గా చేసిందండి దీనిలో ఇది పూర్తిగా ఒక లేడీ క్రికెటర్ స్టోరీని బేస్ చేసుకుని చేసిన సినిమా కాబట్టి ఏదో ఆర్టిస్టులు హీరోయిన్ను వచ్చారు మేకప్ వేసుకున్నారు క్యారవాన్లో కూర్చున్నారు షార్ట్ రెడీ అనగానే వచ్చారు యాక్ట్ చేశారు వెళ్ళిపోయారు అన్నట్టు ఉండదండి సో మనం ఒక పక్కింటి అమ్మాయి మన ఎదురుగా ఉండే ఒక అమ్మాయి లైఫ్ స్టోరీని మన కళ్ళ ముందు చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఇది అంత రియలిస్టిక్గా న్యాచురల్గా పెర్ఫామ్ చేసింది అమ్మాయి సో వితౌట్ మేకప్పు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ కోసం తను సిక్స్ మంత్స్ ఎండ అనక వన అనక పగల అనక రాత్రి అనక అంత కష్టపడి ఈ క్రికెట్ని నేర్చుకుందండి సో అంత కమిట్మెంట్తో నేర్చుకుంది కాబట్టి తన యాటిట్యూడ్లో కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్లో కానీ పెర్ఫార్మెన్స్లో కానీ అంత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి సో అందుకే ఆ రియాలిటీ మనకు తెలుస్తుంది ఇదేదో యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉండదు మనకి సో ఆ క్యారెక్టర్ని ఆ అమ్మాయి జీవిస్తున్నట్టే ఉంటుంది సో అందుకనే మనకి చూడగానే ఆ క్యారెక్టర్ ఎమోషన్స్ని మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం ఐడెంటిఫై అవ్వగలుగుతాం సో అట్లాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అమ్మాయి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా చాలా క్రూషియల్ రోల్ అండి దీనిలో సో ఒక రైతు క్యారెక్టర్ అది సో ఆయన ప్యాషన్ను క్రికెట్ అనేది ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ తండ్రి ప్యాషన్ని అబ్జర్వ్ చేసి తండ్రిని సాటిస్ఫై చేయటం కోసం సంతోషం పరచడం కోసం ఆ అమ్మాయి తను కూడా ఒక క్రికెటర్ కావాలని కళ్ళు కంటుంది సో ఒక అమ్మాయి క్రికెటర్ అవ్వడం అనేది యాక్సెప్టెన్సీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో క్రికెట్ అనేది లే అది జెంట్స్ గేమ్ అని ఫీల్ అయ్యే టైంలో ఒక అమ్మాయి క్రికెటర్గా వచ్చి ఇన్ని హార్డ్షిప్స్ని వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేసి ఆ అమ్మాయి క్రికెట్ నేర్చుకుని ఆ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ గేమ్ ఆడి ఎలా సక్సెస్ అయింది మధ్యలో ఎంత స్ట్రగుల్ అయింది ఇలాంటి దీంతో ఇన్వాల్వ్మెంట్ వచ్చేలాగా చేసిన సినిమా అండి ఇది సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ ఐశ్వర్య రాజేష్ కానీ వీళ్ళిద్దరి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్సలెంట్గా వచ్చింది సేమ్ టైం ఒక క్రూషియల్ రోల్లో శివకార్తికేయన్ గారు కూడా ప్లే చేస్తున్నారండి సో అది కూడా మంచి క్యారెక్టర్ కోచ్ క్యారెక్టరు సో వీళ్ళందరూ మంచి ఆర్టిస్టులు సో మంచి టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు దీనిలో కూడా మ్యూజిక్ ఒకటి హైలైట్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి ఆల్రెడీ సాంగ్స్ చాలా పెద్ద హిట్ తమిళ్లో అవే సాంగ్స్ని అవే మ్యూజిక్ని మేము ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఓన్లీ తమిళనాడు అని కాకుండా మన సౌత్ లాంగ్వేజ్లు అన్నిట్లో కూడా పెద్ద హిట్ అయింది అంటే మేము షూటింగ్ చేయడానికి వెళ్తే రాజమండ్రిలో ఈ తమిళ్ సాంగ్స్ పెట్టుకుని వింటున్నారు సో అంత పాపులర్ అయినాయి ఈ సాంగ్స్ సో అందుకనే చాలా కేర్ఫుల్గా ఈ సాంగ్స్ అంత పెద్ద హిట్ అయిన సాంగ్స్ వాటి క్వాలిటీ కానీ ఇది కానీ ఎక్కడ తగ్గకుండా వర్క్ చేసాం సో అవుట్పుట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది డెఫినెట్గా మ్యూజిక్ పెద్ద సెట్ అవుతుందండి దిబు నైనన్ థామస్ అని చెప్పని ఫస్ట్ టైము మ్యూజిక్ చేశారు ఆయన సో ఫస్ట్ పిక్చరే ఇంత బాగా చేయడం అనేది గొప్ప విషయం అంత అవుట్పుట్ ఇవ్వడం అనేది సో మేము ఈ సబ్జెక్ట్ని ఎంతగా ప్రేమించామో దీని మ్యూజిక్ను కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాం సో ఈ రెండింటిని విడదీయలేము ఆ సబ్జెక్ట్తో అలా జెల్ అయిపోయింది మ్యూజిక్ అనేది సో అట్లా ఆల్ ఓవర్ అన్ని క్రాఫ్ట్లోనూ కమిటెడ్గా వర్క్ చేసిన సినిమా ఇది డెఫినెట్గా తొందరలోనే మేము ముందుకు రాబోతున్నాం మీరంతా ఆశీర్వదించి ఈ సినిమాను రిసీవ్ చేసుకుని మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ త్రిషా రాధిక ఆప్తే కృష్ణమూర్తి నేను అవి మాట్లాడుతున్నాను యూ వాచింగ్ ఈ త్రీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ త్రీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ త్రీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ త్రీ మీడియా నెట్వర్క్ ఈ త్రీ మీన్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎ